你看看俺那鸡又往外跑了吗？现在把这个口已经给它封着了，不让它往外跑了。因为它真的给外边下蛋。之前还有好多朋友提醒，外边这片树林里肯定有鸡蛋，它确实有鸡蛋。它光乱下蛋，所以封着了，让它在鸡圈里跑吧。前几天封着，前几天它还是往外跑。也不知道是飞出来了还是压地下钻出来，你看看，俺爸堵的严实，严丝合缝。今天这回好像没有了。来到俺那这个鸡圈，看到这些鸡，我又想起我这几天一直在考虑的一个事情。我看有好多朋友说我不心疼俺婆婆，然后这了那了，我哎呀。跟俺婆婆当自己的亲妈一样，我咋可能不心疼她？我也知道天天她洗了、煮了，然后照顾一大家子，又腌鸭蛋，然后又喂鸡儿。她每次来鸡圈喂鸡，最少得一个半小时，给这里头待，给他们和事儿了、弄水了、打扫了。哎，反正是干不完的事儿。但是怎么办呢？就是如果我能干的，在我现在的范围之内，我能干的事情，我都会帮着他干。但是如果真的是有些事情做不了的话，我也没有办法。这几天我也一直在考虑一个事情，就是你看这往前我也马上该生了，俺婆婆又要照顾大了，又要照顾小了，哎呀，会有更多的事情。我想着是把俺鸡圈里的这些鸡。给他卖喽，卖喽，最起码不用来喂鸡，不用操心这些鸡了。现在这小鸡有这一批，但是我我之前给俺妈提过这个事儿，因为现在俺这些小鸡在下蛋嘛，它也有点不舍得。但是你不舍得咋弄呢？这往前一生，还有小嘞，还有承包，把这些鸡给卖了。我现在就是我这几天考虑了，打算。嗯，就是把鸡给卖了，这小鸡有一批，然后这老鸡反正现在，嗯，剩没有多少，一直在卖，就是年前都就是在我生之前，尽量我把它给弄干净弄完。嗯，这些小鸡我想着也是把它给卖了，然后等我生吧，做完月子，就是家里不喂这些，不喂这些家禽一类的了。然后我想着是我自己在家能干点啥，因为。毕竟还要给孩儿喂奶嘛，然后，哎，出去也是不太现实的，就是头几个月。然后我想着是在家做一些，嗯，比较我力所能及的，在我婆婆，呃，能照看住承包，然后还有这个小了，然后我在家帮衬着他，然后我干一些我，嗯、呃，能干的事情，就是好比我现在目前打算的是。嗯，想做也是想做服装一类的，就是童装吧。因为小宝还有这个小的，以后肯定是避免不了了。要，因为小孩长得快，然后要买很多的衣服。嗯，如果要是去开实体店的话，投资肯定可大。因为目前照俺家这个情况来说，也投资不起。然后我想着就是在家，在家，然后我看人家在抖音上，然后弄的，有的做的也挺好的。我相信不管是做什么工作，只要是肯努力、肯下功夫，嗯，不不说一定会成功吧，嗯，都会有一些些回报。嗯，不知道我现在这个想法怎么样啊？大家也可以给我一些建议。但是现在天气越来越冷了，往外头一站，你像我现在就是往外头一站，这样拿着手机，我动了手都发抖。你想想，俺妈如果在鸡圈里喂鸡，一待都是一个多小时，肯定会更冷。我现在都想把这一批鸡给处理了。哎呀，看看，哦哟，每个做子女的肯定都不想让父母那么劳累。嗯，我
，说了这些只是我一些的小想法吧。<笑>嗯，我看大家有给我嗯好的意见，好的好的建议，我都会听取。嗯，还有一些说的像那些乱七八糟的，嗯，有好多朋友劝我嗯、呃、不必听，我反正就是嗯取其精华，取其糟粕吧。就是这样，我目前的心态就是这样。真的感谢大家的支持与陪伴。嗯，虽然说苏有些人跟大姐姐一样，素未谋面吧，但是真的跟自己的身边人一样，跟你说贴心知己的话。最后真的感谢大家的支持，拜拜。